ஹாய் பிரபுவான் வெல்கம் பேக் டு சந்தியா கெஃபே இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்னோடய ஒரு ஃப்ரைடே வ்ளாக் தாங்க காலையில் எழுந்துருச்சு ஹஸ்பண்டுக்கு லஞ்சு நகுல எனக்கு ஸ்கூலுக்கு பேக் பண்ண வேண்டிய ஸ்நாக்ஸு ப்ளஸ் ப்ரேக்ஃபாஸ்ட்டு எல்லாம் நான் ஒன்றா செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து மார்னிங் வந்து அவங்களுக்கு பூரியும் அதுக்கு வந்து தொட்டுக்கிறதுக்காக சன்னா மசாலா செய்ய போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன்னா பிரீத்தி ஜோடியாக்கில் அவங்க ரெண்டு பேருக்காக மட்டும் மாவை வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு எடுத்துட்டேன் ப்ளஸ் வந்து இந்த சன்னா மசாலாவும் நான் குயிக்காக செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கூடவே இந்த சன்னா மசாலா எப்படி பண்ண அப்படிங்கிற ரெசிபி உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்றத அந்த ரெகுலராக நம்ம சாப்பிட்ற சன்னா மசாலாவை விட இந்த சன்னா மசாலா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகுலனோட ஸ்கூலுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக நான் ஒரு சிம்பிளான பனானா பேன்கேக் தாங்க பண்ணுறேன் அதுக்காக வந்து ஒரு முட்டை ரெண்டு வந்து நல்ல பழுத்த வாழைப்பழம் அதுக்கப்புறம் சக்கரை தான் இது கொஞ்சம் கேக் பண்ணும்போது இது வந்து சக்கரை பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு தடவை மிக்சியில் போட்டு நல்ல மையை அரைச்சி அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நான் கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கேங்க இது வந்து மல்டிகிரெயின் கோதுமை மாவு அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு வேலை கொஞ்சம் திக்காக இருந்தது அப்படின்னா நல்லா காய்ச்சின பழம் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நமக்கு கரெக்டாக இந்த தோசை மாவு ஊற்றுற பதத்துக்கு வேணுங்க ஸோ அந்த மாதிரி பதம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க என் ஹஸ்பண்டுக்கு இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு வந்து கீரை குழம்பும் ப்ளஸ் வந்து முட்டை வருவோம்னு செய்ய போகிறேங்க அதனால் ஆல்ரெடி வேக வச்சுருந்த முட்டையை வந்து கொஞ்சமாக மிளகாத்தூளை தடவி அதை வந்து ஒரு பக்கம் சைடில் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இந்த பேன்கேக் செய்கிறதுக்கு தோசைக்கல்லு சூடானதும் கொஞ்சமாக பட்டரை தடவி நீங்கள் அதில் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி அப்பம் சைஸில் வர மாதிரி நீங்கள் பேன்கேக்கை ஊற்றி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை தோசை மாதிரி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸில் இருந்தால் தான் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நார்மல் ஆயில் சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கீ அப்படி இல்லைனா பட்டர் நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் இன்னுமே நல்லா கூடுதலாக நல்லாயிருக்கும் நாம் அதில் பனானா போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப சீக்கிரமாக கருக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் பக்கத்துலேயே நின்று இதை வந்து பதமாக நீங்கள் வந்து திருப்பி போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி இல்லைனா ரொம்ப சீக்கிரமே இதை வந்து தீஞ்சு போயிடும் அகிலனுக்கு ஸ்நாக்ஸ் போக எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கும் வந்து கொஞ்சம் நான் வந்து பேக் பண்ணி இருந்தேன் ஏன்னா அவங்களுக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அப்போ இன்னைக்கு ஸ்கூல் போயிட்டு படிச்சுட்டு சூப்பராக அம்மா பண்ண பேன்கேக் ஓகே பனானா பேன்கேக் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவா அம்மா ஆல்வேஸ் வெயிட் அப்பா ஆஃபீஸ் அம்மா ஆல்வேஸ் வெயிட் ஓகே குட் பாய் அப்போ ஆஃபீஸ் மீட்டிங் அம்மா வீட்டில் காட்டி மூணு ஸ்கூலில் கொண்டாடி ரெடி நகுலனை குளிப்பாட்டுறதுக்கு முன்னாடி மாவில் திரட்டி வச்சுட்டு தான் போயிருந்தேன் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக அவரை குளிப்பாட்டிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா டைரெக்டாக நம்ம பூரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நகுலன் விடவே இல்லை என்ன அம்மா உட்கார்வா தோ வர அம்மா கரண்டி வச்சுட்டு வரேன் 
யூஸ்வலாகவே நகுலன் சாப்பிடும்போது நான் அவன் பக்கத்தில் தான் கண்டிப்பாக உட்காரணும் அப்போ தான் அவன் நிம்மதியாக சாப்பிடுவான் ஸோ அதனால் செல்லக்குட்டி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் என்னால் அவன் பக்கத்தில் உட்காந்து அவனுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணவே முடியல ஏன்னா ஒரு பக்கம் அவருக்கு காஃபி போடணும் அவருக்கு டேபிளில் எல்லாமே வந்து செட் பண்ணி எல்லாமே அவர் சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்து வைக்கணும் அன்றைக்கி ஒரு மாதிரி ஹரிபரியாக போச்சுங்க எனக்கு நகுலனோட ஸ்கூலில் வந்துட்டு எவ்ரி ஃப்ரைடே வந்து கலர் ட்ரெஸ் தாங்க அதாவது வந்து மண்டே டு தேர்ஸ்டே வரைக்கும் தான் யூனிஃபார்ம் போடணும் ஃப்ரைடே வந்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ் போடணும் நான் ஏன் இந்த ட்ரெஸ் போட்டேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு நகுலனுக்கு ஆக்சுவலி நகுலனுக்கு மொட்டை அடிக்கும் போது என் ஃப்ரெண்டு திவ்யா கிஃப்ட் பண்ணது இது சரி இப்போயும் அவன் ரொம்ப ஹைட்டாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கான் ஆனால் அதனால் இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ட்ரெஸ் அவனுக்கு அதனால தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவனுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு விட்டுருந்தேன் நகுலனை ஸ்கூலில் ட்ரா பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலைகள்லாம் முடித்து இந்த காஃபி குடிக்கிறதுக்குள்ளே மணி பத்தரை ஆயிடுச்சு பார்த்துக்கோங்க அப்பா இந்த பசங்க ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பித்ததோ எப்போ என்ன ஒரு ஹரிபரியாக இருக்குது தெரியுமா வேலைகள் என்ன சொல்கிறது மைண்ட் அப்படியே பிளாங்க் ஆகிடுது ஒரு பக்கம் இதை செஞ்சுட்டோமே இன்னொரு பக்கம் அம்மா அம்மா அம்மான்னு இந்த பையன் வந்து பயங்கரமாக படுத்தி எடுக்கிறாங்க ஆமாம் இப்போ வீடே அப்படியே உசத்தமாக அப்படி ஒரு நிம்மதியாக இருக்குது பட் இந்த நிம்மதி வந்து ஒன் ஹவருக்கு மேலே தாங்காது ஏன்னா எனக்கு அதுக்கப்புறம் என் பையன் அவன் என்ன சொல்கிறது குழந்தைங்க இருந்தாலும் கஷ்டம் இல்லைனாலும் கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் வந்து இருக்கணும் எனக்கு கத்திக்கிட்டாவது சேட்டை பண்ணிக்கிட்டாவது எனக்கு வந்து செல்லக்குட்டி என் கூட இருக்கணும் மணி இப்போ பன்னெண்டு ஆகுதுங்க ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மீலாக வந்துட்டு நட்ஸு தான் எடுத்துக்க போகிறேன் ப்ராசஸ்டு பாதாம் இது ஆல்ரெடி ப்ராசஸ்டு பண்ண பாதாம் தான் இந்த மாதிரி ஜிப்ப உச்சியில் போட்டு வந்து ஃப்ரீஸரில் வச்சுருவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இதுவாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து வால்நட்டு இது எல்லாமே வந்து நான் ஃப்ரீஸரில் தான் சாரி இது எல்லாமே நான் வந்து ஃப்ரீஸரில் தான் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா வால்நட் யூஸ்வலாகவே வந்து ஆயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஜிப் அவுச்சில் போட்டு ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ மாதம் ஆனாலும் சரி அது அப்படியே அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் ப்ளஸ் நல்லா நமக்கு ஒரு கிறிஸ்பினஸோடு கிடைக்கும் இந்த பாருங்கள் ப்ராசஸ்ட்டு பண்ண பாதம் நெய்யில் போட்டு கொஞ்சமாக இந்து உப்பு போட்டு ப்ராசஸ் பண்ணது இது ஸோ இதில் ஒரு ஐம்பது பீஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் வால்நட் வந்துட்டு வெறும் மூணு மட்டுமே எடுத்துக்க போகிறேன் ஏன்னா இது ரொம்ப ஹெல்த்தி உடம்புக்கு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ பீஸ் மட்டும் எடுத்துப்பேன் நான் என்னோடய ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை முடித்ததுமே அடுத்து நகுலனுக்கு ஊட்டணுங்க இது என்ன அப்படின்னா காலையில் பண்ண கீரை சாதத்துக்கு ஒரே ஒரு முட்டையை வேக வச்சு இந்த மாதிரி துருவி அதில் நான் சேர்த்துப்பேன் நகுலனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி கொடுத்தா என்ன ஆகுது லிங்கி என்னாச்சு காருக்கு என்னாச்சு ஓடுதா கீழே வை கீழே வை ஓடுதா பார்க்கலாம் கீழே வை எப்பவுமே மதியானம் பசங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு ஊட்டி முடிச்சது நானே என் ஃப்ரெண்டு 
கொஞ்சம் நேரம் வந்து சிட்சாட் பண்ணுவோங்க நமக்கு சொல்கிறதுக்கு கதையாக வேணும் நிறைய இருக்குது அது எங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு டைமாக இருக்கும் அதாவது காலையிலேருந்து அந்த மதியானம் வரைக்கும் இருந்த ஒரு மாதிரி வந்து பரபரப்பான வேலைகளுக்கு நடுவில் வந்து கொஞ்சம் வந்து மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எனக்கும் சரி அவங்களுக்கும் சரி குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மணி ப வந்து அஞ்சு ஆக போது நகுலனை தூங்க வைக்க போயிருந்த ஒரு மூன்றரை மணிக்கு பட்டு நானும் சேர்ந்து கொஞ்சம் தூங்கிட்டு என்னென்னு தெரியல இன்றைக்கி ரொம்பவே ஸ்லீப்பியாக இருந்தது காலையிலேருந்தே அதனால் தூங்கி இப்போ தான் முடித்தேன் லைட்டாக பசி எடுத்தது ஸோ ஒரு ரெண்டு வெள்ளரிக்காய் வந்து கட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீட்டிங் பண்ணிவிடக்கூடாது ஏன்னா இப்போ நான் ரொம்பவே அதிகமாக வெயிட் போட்டுட்ருக்கேன் எனக்கு நல்லா தெரியுது ஸோ அதனால் சீட்டிங் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெள்ளரிக்காய் கட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டேன் இப்போ என்ன வேலை இருக்குது அப்படின்னா ஈவினிங் பூஜை பண்ணுறதுக்காக பூஜை மேடையை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குங்கு மஞ்சள்லாம் வச்சுட்டு பூஜை பார்த்தவங்களுக்கு குங்கு மஞ்சள் வச்சுட்டு சாமி கும்பிட வேண்டிய தான் வேலை டின்னருக்கு இப்போ வரைக்கும் என்ன நான் யோசிக்கவே இல்லை எனக்கும் யோசிக்கல வீட்டில் அவங்களுக்கும் என்ன யோசிக்கல மாவு இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இன்னும் நான் வந்து டிசைட் பண்ணல மெயினாக அவங்களுக்கு கூட ஏதாவது செஞ்சிடலாம் பட் எனக்கு வந்து இன்னும் நான் யோசிக்கல மோஸ்ட்லி என்ன சாப்பிடுவேன் முட்டை தான் சாப்பிடுவேன் பார்க்கலாம் ஒரு மாதிரி புண்ணு மாதிரி வரும் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு ஃபைவ் டேஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி கொப்பளை கட்டி மாதிரி வரும் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆறும் அதுக்கப்புறம் வலிக்கும் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது பல்லி வந்து சுச்சு போயிடுச்சுன்னா இப்படிலாம் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி நம்ம தூங்கும் போது நம்ம மேலே பல்லியோடைய பாகங்கள் நம்ம மேலே எந்த இடத்துல வந்து பட்டாலுமே இந்த மாதிரி ஆகும்னு சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு அது எந்தளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியாது ஆனால் எனக்கு ஆயிருக்கு நல்லா வலிக்குது ஒரு மூணு நாளாக இருக்குது இன்னும் எப்படி ஒரு நாலு நாள் இருக்கும் போல இருக்கு ஸோ இதுக்கு என்ன பேருன்னு எனக்கு தெரியல பூஜை பார்த்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் குங்கு பஞ்சம் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் சாமி ஃபோட்டோ மூலமே நிறைய குங்கு மஞ்சள்லாம் உதிர்ந்து போயிருக்கு ஸோ அதனால எதெல்லாம் உதிர்ந்துருக்கோ அதை மட்டும் மறுபடி வைக்க போகிறேன் நம்மளும் எந்திரிச்சுட்டான் சான அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சுட்டாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து சாமி போட்டவங்களுக்கெல்லாம் குங்கு மஞ்சள் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பூஜை பார்த்தவங்களுக்கெல்லாம் வைக்க போகிறேன் எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே ஹாலில் வந்து எனக்கு ஒரு பூஜை மாடை வைக்கணும்னு ரொம்பவே ஆசைங்க ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படி ஒரு பாக்கி எப்போ கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா வந்து ஆக்சுவலி இந்த கிச்சனில் இருக்கிறது ஓகே தான் ஏன்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய சின்ன வயசு காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மா வந்து கிச்சனில் ஒரு ஷெல்ஃபில் தான் வச்சுருப்பாங்க அதே போல் செட்டப் தான் நானுமே வச்சுருக்கேன் பட் எனக்கு என்னென்னா ஹாலில் சாமிக்குன்னு தனியாக எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்து பூஜை மரத்தை செட் பண்ணி சாமி ஃபோட்டோக்கெல்லாம் வச்சு தனியாக அதுக்குன்னு அரேஞ்ச் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசை நம்மா பார்க்கலாம் எப்போ கடவுள் வந்து அந்த அனுகிரகம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி நகுலன் பிஸ்தா சாப்பிடியா பிஸ்தா சாப்பிடியா பிரெட் சாப்பிடுறியா பிஸ்தா சாப்பிடியா அம்மா வாய்ப்பார் இருக்கிற வேலையில இப்ப நான் இத வேற உரிச்சு வேற உனக்கு கொடுக்கணும் பாய் சாம்பிராணி போடும்போது நம்ம அந்த நாட்டு மருந்து கடையில எல்லாம் சாம்பிராணி குப்பின்னு கிடைக்கும் பாத்தீங்களா அது மேலேயே கொஞ்சம் சாம்பிராணி வச்சு ரெடிமேடா கொடுத்துருப்பான் அதுதான் முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்பெல்லாம் என்ன பண்றது அப்படின்னா வீட்டுல தேங்காய் தேவைக்கு வந்து தேங்காய் உடைப்போம்ல சோ உடைக்கும் போது இந்த ஓட மட்டும் வெயில காய வச்சு நான் ஒரு கவர்ல போட்டு எடுத்து வச்சிருப்பேன் சோ இத வந்து அடுப்புல சுட்டு இத வந்து நான் இந்த அந்த கறி மாதிரி யூஸ் பண்ணேங்க சோ இதுக்கு மேல சாம்பிராணி போடுறது வந்து நம்ம முன்னோர்கள் அப்பத்துல இருந்தே செஞ்சிட்டு இருந்ததா சொல்லுவாங்க 
ஸோ அதனால் நான் அதையே ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் இந்த சாம்பிராணி போடுறதுக்கு சாம்பிராணி குக்கெலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த கொட்டாங்குச்சி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் நீங்கள் ஒரு வேளை வீட்டில் இதை வந்து ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கூட இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விட்டுட்டு போகாதீங்க ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நான் வந்து அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த ரிசல்ட் எடுக்காதீங்க நான் வந்து இதை ரொம்ப வருஷமாக செய்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் எனக்கு தெரியும் இது ஃப்ளேம் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம லெவலில் வைக்கணும் எவ்வளோ சீக்கிரம் இதை வந்து அடுப்புலேருந்து எடுத்துணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அதால் தான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கள் யார் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இது மேலே சாம்பிராணி போட்டு நான் வீடு முழுக்க சாம்பிராணி காமிச்சிருந்தேன் அம்மா எது கடிக்கிறேன் பாருங்க எவ்வளவு ஸ்டார் வாங்கிருக்கா பாருங்க இதுவும் நம்ம பையன் செலக்குட்டி நீ சூப்பர் ரீப்பட்டு இது வந்து ஏபிசிடியா பாத்துக்கோங்க நைட்டுக்கு ஒரு வழியா வந்து முட்டைய வந்து அவிச்சு மசாலா தடை வச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நைட்டு எனக்கு பெயிலியர் டின்னரு ஹஸ்பண்டுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார சட்னி தான் செய்ய போகிறேன் அதுக்காக வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு ஆறு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எப்போவுமே வந்து வெங்காயத்தை விட தக்காளி கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கணும் அப்படின்னு அம்மா சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஆறு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் மூணு பல்லு பூண்டு மட்டும் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் என்ன நல்லா சூடாயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம தோலை உரிச்சு வச்சுருக்கிற மூணு பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு வந்து ரொம்ப கருகிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு பொண்டிரமாக வந்தாலே போதும் எடுத்துருங்க இப்போ நான் வந்து இந்த சட்னியோட காரத்துக்காக ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேங்க உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட குற சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இதுவும் ரொம்ப கருகாமல் இந்த அளவுக்கு அது இருக்கும்போது எடுத்துருங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னீரமாக வர வரைக்கும் வதக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஏன்னா சில பேர் வந்துட்டு சும்மா வெறும்னே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் இதை வந்து கலரி விட்டுட்டு அப்படியே அரைச்சிருவாங்க அது வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்காது ஸோ அதனால் வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னீரமாக வர வரைக்கும் இதை நல்லா நீங்கள் வதக்கி விடுங்க ஆனியன் வந்து வேகும்போதே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பில் எவ்வளோ சேர்த்தாலுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பச்சை கருவேப்பிலைய போட்டு ஆனியனோடைய நல்லாவே இதை வதக்கி விடுங்க இந்த கருவேப்பிலையோடு சேர்த்து நம்ம கார சட்னி அரைக்கும் போது அவ்வளோ ஒரு ருசியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் அம்மா வந்துட்டு இதை செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளோ தோசை எனக்கு உள்ளே போகுன்னே தெரியாது அவ்வளோ நான் அந்த சட்னி விரும்பி சாப்பிடுவேன் ஆல்ரெடி ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் பொன்னீரமாக வந்துருச்சு ஸோ இந்த டைமில் தான் நான் கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன் ஏன்னா முன்னாடியே போட்டுட்டோம்னா ரொம்பவே வர வரன்னு ஆகிடும் அதுக்காக தான் அது கரெக்டாக பொன்னீரம் ஆற அந்த ஸ்டேஜில் நான் கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேங்க வெங்காயம் நல்லாவே கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ அதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் தக்காளியை வதக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இந்த தக்காளி சீக்கிரமாக வேகிறதுக்கு இதுக்கு மேலே சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கான கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க
என்னடா முட்டை வறுக்கிறதுக்கு இவ மூடி போட்டு வைக்கிறாளே அப்படின்னு யோசிப்பீங்க எனக்கு ரொம்ப பயம் முட்டை எந்த வெடிச்சு மேலே தெரிச்சிருமோன்னு ஏன்னா பல தடவை அப்படி ஒரு சம்பவம் எனக்கு நடந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதில் இருந்து நான் முட்டையை திருப்பி போடும்போதெல்லாம் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு மூடிடுவேன் ரொம்பவும் கரண்டி வச்சு குத்திடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு போல பட்டும் படாமல் பண்ணுங்க ரொம்ப இங்கேயே கொழ குழன்னு ஆயிடுச்சுன்னா அறப்படும் போது வந்து சரியாக இருக்காது ஸோ சும்மா அப்படியே மேலோட்டமாக இப்படி எடுத்து இந்த மாதிரி பிரட்டி விடுங்க வதக்கி எடுத்தால் தக்காளி வெங்காயம் காஞ்ச மிளகாய் பூண்டு அப்புறம் கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையுமே ஒரே பிளேட்லேயே போட்டிருக்கேன் ஸோ ஆறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அரைக்க வேண்டியதாக பாக்கி இது நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்க வேண்டியதாக அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் செய்வோங்க என் ஃப்ரெண்டு திவ்யாவுக்கு வந்து இந்த சட்னி ரொம்பவே பிடிக்கும் அவங்க கூட ரொம்ப மாதமாக என்கிட்ட இந்த ரெசிபி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க பட் நான் செய்யலை அதனால் நான் வந்து போட முடியல பட் திவ்யா நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டிருந்த ரெசிபி இப்போ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க தேங்காய் எப்பவுமே வந்து உடச்சதுமே இந்த மாதிரி பாதி வந்துட்டு துருவி எடுத்து வச்சிருவேன் மீதி பாதி வந்து அப்படி இந்த அந்த சில்லு சில்லாக சொல்லுவாங்கல்ல பத்தை போட்டு எடுத்து வச்சுருவேன் ஸோ கிரேவிக்கெலாம் வேணும்னா அந்த மாதிரி போட்டுப்பேன் பொரியலுக்கெலாம் இன்ஸ்டண்ட்டாக இதுலேருந்து எடுத்து நான் பொரியலுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு நவுலனுக்கு வந்து இன்னைக்கு நைட்டு வந்து தேங்காய் பால் போட்டு இடியாப்பம் கொடுக்கலான்னு என் ஃப்ரெண்டு இடியாப்பம் கொடுத்தாங்க திவ்யா ஸோ இதில் தேங்காய் பால் ஊற்றி நவுலனு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஃப்ரீஸர்லேருந்து கொஞ்சம் நேரம் வெளியே எடுத்து வைக்க போகிறேன் நான் இதை தேங்காய் பால் எடுத்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு இடியாப்பத்தில் ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் அதை ஊற வைக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் தான் நகுலன்னு கூப்பிட்டு போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிளகா நெடி கொஞ்சம் நிறையவே மசாலா தடவிட்டம் போல இருக்கு அதனால வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு மைனீஸ் கொஞ்சம் வச்சு சாப்பிட போறேன் யூஸ்வலாகவே ஏழு இல்லைன்னா ஏழை காலத்தில் என்னோடய டின்னரை முடிச்சிருவேன் பட் இன்றைக்கி நிறைய வேலைகள் இருந்தது அதுவும் இல்லாமல் வெள்ளிக்கிழமை அப்படின்னாலே நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே வேலைகள் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ரொம்ப பசி எடுத்துருச்சு நான் இப்போ இதை சாப்பிட்ற டைம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எட்டு ஐம்பதுங்க கொஞ்சம் நல்லாவே பசி எனக்கு வந்துடுச்சு அதனால தான் சூடாக இருக்கிறது கூட மருந்து கடைக்கடன்னு சாப்பிட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் காட் ப்ளஸ் யூ ஆல்